Good morning students, welcome to Edu Line. So, in our next portion is Closure Properties of Regular Set. Regular Sets in the Closure Properties are going to study. Okay, this is the first property. The union of two regular sets is regular. That is, the two regular sets are going to be able to get the result. That is, the two regular sets are going to be able to get the result. ओके अदिन्दे एक रूप एग्जाम्पल नमक नो काम रण्ड रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर कीजिएगा आर ई वन इन वर्ण्य फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ए इंडू ए ए डी होल स्टार देन रण्ड आमतर रेगुलर एक्सप्रेशन इन दाना ए ए डी होल स्टार ओके ये नमक इन्दे लैंग्वेज जेड़ा ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ Healthy இனி நேக்ஸ்ட் என்தான் விருந்தே, நேக்ஸ்ட் இவுடு ஒரு A உண்டு, A A இவுட வந்து, then என்தான் A, one occurrence, அதா இது A A ஒரு தவன வேறாம், அப்போம் A A A வந்து, then A A ரண்டு தவன வேறாம், வித்து ஒரு extra A இங்குடை, so அது அனி ஏடிதிரிக்கின்ன, so இங்கினேன் நம்மல் இந்தி, இ ச்றிங்கினே நம்மல் கிரியேட்டியது, எல்லை, अपन इस रंगीने प्रत्येक दिन वाला नहीं जाने दा ओड लेंग दान है लाइ एक्सप्लोडिंग नल नल नहीं लादे ओड लेंग द स्ट्रिंग यान अदे इधर ओन्ने मूने अंजे अंगने वेरी लेंग द अपन ओड लेंग दान इनी रंडा मते लैंग्वेज नमल क्रिएटी दो अल रंडा मते लैंग्वेज इन गाने क्रिएटी नंदो ये ए द होल्स्टार � Healthy Two regular set is regular. Apa ini? Nama lalu ni union je itu. L1 ini L2 ni. Nama lalu union je dalam ini gitu. Ini adalah mautat ini gitu. Ada ini zero length gitu, one length gitu, two length gitu, three length. Angan angan nama lalu union je itu. Full union je itu. Apa ini full union je itu? Apa nama kita yang dahana? Semua ada ini. Semua length gitu ulah. Including nala ane. Nala nala ulupan. Semua length gitu ulah string ini. Perlu koleksi nana, nama kita kita itu. Helai, angin angin gile, ada ni meaning yang dah, ya star nama kita lah. Helai, hair raise to star, helai, ya closure ni lah. Adalah, L1 union L2 kita cik, dapat nama kita itu. Apa, ya closure nu warai ni yang dah, helai, star nu warai ni yang dah. Aduh, itu regular expression nana. Helai, apa, ini adalah, parah ini ada dua regular seti gula, nama kita, helai, dua regular expression nama kita union je, dapat nama kita kita result nu warai ni yang dah, nama kita regular expression nana. Okay, ini adalah first property. Ini nama kita second property naga. Second property baru ini adalah intersection of two regular cities regular. Dua regular city ini intersect ini dah. Kita nak result itu baru ini itu mungkin satu regular city dan ini ada. Okey. Ada yang ni yang naga. Pada dua example yang terundur. Regular expression naga. First regular expression ini ada A star. Dua nama itu ada A the whole star. Alai. Apa ini orang mungkin ni adalah nama kita language ini dah. Alai. Pasti kalau ini orang A orang. Ada ini language ini orang ini dah. Alim. Ada orang A beri. Alai. A beri. Pini A star mana. A terdapat mana mana ini beri mana. Alai. Zero model more occurrence mana. Apam. Ada tak kalau ini epsilon into A ini beri. Ada A dan ni ana. So A A ini orang kita kenal. Then dua nama tak kalau ini orang mana. A ini orang ini ada dua orang beri. A tiga orang beri. A satu dah orang beram, extra A ane ider, A dua dah orang beram, ane dua orang extra A ane ider, A tiga dah orang beram, ane dua orang extra A ane ider. Okay, angin ane mula yurus stringi. Apam, i stringi ni pertanyaan orang ni ni ane dah nama. Ibu dah ni orang ni ni ane length, ada itu string of all possible length, alai, semua possible length dah nene excluding nol, nol ni illah ada, semua length, ada itu one length, two length, three length, four length, angin ane beri. Semua length itu lola string beri. Ini L2 ni tak isilah nengi epsilon urupada lola beri. Ada itu even length dah nene beri nene epsilon, rendi a beri, pinne nol a beri, pinne dah nene beri nene r a beri, angin ane even length string, even length lola string ni lola kalakshna beri beri. Ini nama lantih a, ini ane orang orang nama lantih a, intersection a. Apa orang paranya kena dah nada intersection of two regular cities regular. Dua regular city ni intersection itu ni ale, kita nene orang regular expression ari kena nana paranya nado. Apa om intersection itu apa nama kita ni dah intersection ni ane orang ni dulu common a itu beri nene idea madu ibu. So dua ibu ni common a itu beri nene randi a beri nanda. Randa itu randi a lain dua orang stringi beri nanda. So ada common a nana, pina nahl a beri nanda, r a beri nanda. Nangit beri nene orang ni ni ale dah nana 
ഇത് ഇവൽ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ്ങുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ ഇനി അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് എ എ ഇൻറ്റു എ എ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ഈ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വേണം അതായത് രണ്ട് എ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം സോ അതാണ് രണ്ട് എ അതിനുശേഷം വരുന്ന എ എ എന്നുള്ളത് എത്ര തവണ വേണേലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാം എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പാറ്റേൺ ഇതാണ് സോ ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് റെഗുലർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എന്താ അതാ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ റെഗുലർ സെറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഒരു റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഗുലർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഇതാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് എൽ ഡാഷ് അതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലില്ലാത്ത എന്താണ് അതായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ്സലോൺ ഉണ്ട് ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള എ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റിൽ ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള എ വന്നു രണ്ട് ലെങ്ത് ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലിനുണ്ട് മൂന്ന് ലെങ്ത് ഉള്ളതില്ല സോ മൂന്ന് ലെങ്ത് ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് വരിക അതായത് എല്ലിലില്ലാത്തതൊക്കെ എൽ ഡാഷിൽ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതെന്താണ് ഓട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് നള്ളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ഏത ഹോൾ സ്റ്റാർ സോ ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു റെഗുലർ സെറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ രണ്ട് റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഗുലർ ആണെന്നാണ് സോ അത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇൻ എ സ്റ്റാർ എ എ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഈ രണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെഗുലർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഡ് ലെങ്ത് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് നാളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് രണ്ട് റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു റെഗുലർ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് എ റെഗുലർ സെറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഒരു റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഗുലർ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ഇതിലെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സീറോ വൺ ഓർ വൺ സീറോ ഓർ വൺ വൺ ഓർ വൺ സീറോ സോ ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിന്റെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് എ റെഗുലർ സെറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സൽ ഈ ലാംഗ്വേജിലെ സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ റിവേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ സീറോ വണ്ണിനെ നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ സീറോയെ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ വണ്ണിനെ വൺ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ചെയ്താലും സെയിമേ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ വൺ സീറോയെ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതിന്റെ ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ റിവേഴ്സലാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം സോ ഇതൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്താ റിവേഴ്സ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന എന്താണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു റെഗുലർ സെറ്റിന്റെ റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പ്ര
ദെൻ സെക്കൻഡ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷന്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എത്ര തവണ വേണേലും വരാം പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എന്ത് വരണം ഒരു സീറോ വരണം രണ്ടാമത്തെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ വൺ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം എത്ര സീറോ വേണേലും എത്ര വണ്ണ് വേണേലും വരാം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൽ വൺ ഓക്കെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും സീറോ വരണം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ 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 ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറോ 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം സീറോ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ വണ്ണ് ദെൻ അടുത്ത സ്ട്രിങ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വൺ അതിനുശേഷം സീറോയോ വണ്ണോ എത്ര തവണയാലും വരാം അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് സീറോ വൺ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക എൽ വണ്ണിനെ എൽ ടുവിനെ നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലെയും രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ എടുക്കുക സീറോ സീറോ വൺ അതാണ് ഈ സീറോ സീറോ വൺ രണ്ടാമത്തെ എന്താ സീറോ 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 വൺ സീറോ സോ സീറോ 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 വൺ സീറോ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഗാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കോൺഗാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീറോ സീറോ വണ്ണിനെ സബ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിലെ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ട്രിങ് നോക്കിയാലും ഇതിൽ എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ള സബ് സ്ട്രിങ് കിട്ടും നോക്കുക ഇവിടെ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ സീറോ സീറോ വൺ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെയും സീറോ സീറോ വൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ സീറോ സീറോ വൺ ഇവിടെ സീറോ സീറോ വൺ വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള സബ് സ്ട്രിങ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനെ കോൺഗാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റെഗുലർ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെവൻത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഐഡന്റിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർ പി എൽ ക്യു ഇതൊക്കെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ്സലോൺ ആണ് എഫ്സലോൺ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ്സലോൺ ക്ലോഷർ ചെയ്ത എഫ്സലോൺ തന്നെ അടിക്കും കിട്ടുക ഈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ നൾസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ നൾസെറ്റിനെ ക്ലോഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ്സലോൺ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ദെൻ ആർ ആർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ക്ലോഷർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്ലോഷർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി ആർ ക്ലോഷർ ഇൻറ്റു ആർ ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ ആർ ക്ലോഷർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ആർ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ആണെങ്കിലോ അത് ആർ ക്ലോഷർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ക്ലോഷറിനെ വീണ്ടും ക്ലോഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർ ക്ലോഷർ തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്ലോഷറിനെ നമുക്ക് ആർ ക്ലോഷർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി പി ക്യു ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ക്യു പി ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ യൂണിയൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഓർ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആ ഓർ ചെയ്താലും എല്ലാം ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ദെൻ എഫ്സലോണുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ്സലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എഫ്സലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സലോൺ ഇൻറ്റു ആർ ചെയ്താലും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ